അസലാമലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഊസ്കാർ ഹന ഇന്ന് നമുക്ക് കോൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അതിനാദ്യം അതിൽ അഞ്ച് പേസ്റ്റാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഞാൻ അതേപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം എടുക്കൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എയർടെഡ് കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓർഡേഴ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ബൾക്കായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റീലിൻ്റെ എടുത്തത് എയർടൈറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കണ്ടെയ്നർ ആയാലും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാത്രം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ഹെന്ന പൗഡർ വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺസാണ് കാണിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഹെന്ന പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ പൗഡർ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ളിടത്ത് നിന്ന് തന്നെ നല്ല ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഹെന്ന പൗഡർ തന്നെ വാങ്ങിക്കണം നല്ലവണ്ണം കളർ ഇട്ടോളൂ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തത് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര തേർട്ടി ഗ്രാംസ് ഓഫ് പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് പൗഡറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യണം എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ യുക്കാലി ഓയിലാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ യുക്കാലി ഓയിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസിന് തേർട്ടി എം എൽ യുക്കാലി ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ തേർട്ടി എം എൽ മെഷർ ചെയ്ത് അത് ഹെന്നയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകണം തേർട്ടി എം എൽ മെഷറിങ് കപ്പിൽ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലോബലസ് ഓയിൽ തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക യുക്കാലി ഓയിൽ തന്നെ ഗ്ലോബലസ് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അത് അതേപോലെ ഹെന്ന പൗഡറിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യണ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യണേൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെന്നയിലെ കളർ മോളിക്യൂൾസ് റിലീസ് ചെയ്ത് ഹെന്നയ്ക്ക് നല്ല ഡാർക്ക് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേലും നല്ല കളർ രാജസ്ഥാനി ഹെന്ന പൗഡറിനുണ്ട് കാരണം അവിടെ മഴ കുറവാണ് പിന്നെ തളിരി തളിരിലയാണ് അവർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കണതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ രാജസ്ഥാനി ഹെന്ന പൗഡറും പൗഡറും ഓയിലും നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല കൊണ്ട് നല്ല കളർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഈ മിക്സറിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് ഗ്രാം പൗഡറിന് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളമാണ് സാധാരണ കണക്ക് പക്ഷേ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിലും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ വെള്ളം എനിക്ക് ആവലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ കൺസിസ്റ്റൻസി അനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇതൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓയിലും പഞ്ചസാരയും പൗഡറും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാകത്തിലുള്ള പൗഡർ സോറി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പാച്ചുല വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മിക്സിങ് മിക്സിങ് പെർഫെക്റ്റ് ആയാലാണ് ശരിക്കും പേസ്റ്റ് നല്ല സ്മൂത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതൊരു ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ നന്നായി മൂടി വായു കടക്കാതെ മൂടി സ്റ്റീ അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് അതിൻ്റെ കളർ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഏകദേശം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് വ്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വ്രാപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ വ്രാപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂടി പാത്രത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് അത് മൂടി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ടൈം ഏകദേശം ആറ്
കണ്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ വെച്ചപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നല്ല പച്ച കളറായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഡൈ ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നല്ല റെഡായി അതിനകത്ത് കാണാം മോളിക്യൂൾസ് സ്റ്റെയിൻ ഇങ്ങനെ ഓയിലിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അതിനി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് പതുക്കെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ പച്ചയും മുകളിലാണ് ആ റെഡ് കളർ റിലീസ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയണത് കണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റെയിനൊക്കെ കറക്റ്റ് റിലീസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇനിയുള്ള മിക്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഓയിൽ ആ പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കാരണം ഓയിൽ വടയുമ്പോൾ പൗഡർ ഇങ്ങനെ കട്ട കെട്ടി കിടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാക്സിമം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ സ്പാച്ചല വെച്ചിട്ട് കട്ട കിട്ടാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതാ മൈലാഞ്ചി പൊടിക്ക് ഒരു താളിപ്പൊരു ഉള്ളത് കാരണം അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ് എന്നാലും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് സ്പാച്ചില വെച്ചെടുക്കണം ഇനി കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പാച്ചില വെച്ച് നന്നായി മിക്സ് ആയി കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പാച്ചില ചെയ്യാന്നുള്ളത് കൈക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹാൻഡ് മിക്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡ് മിക്സർ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് കലക്കി അതായത് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രാത്രി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കോൺ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാകത്തിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ആറ് എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കറക്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യണത് കാണിക്കണതൊക്കെ കൊണ്ട് വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത്തി ആണ് അതേപോലെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഹാൻഡ് മിക്സർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചിടാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസ് കറക്റ്റ് ആവണ വരെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം സൂക്ഷ്മൊക്കെ കാണാം ചെറിയ ചെറിയ ലംസ് കട്ടകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവും പൗഡർ വെള്ളം ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലും അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുള്ളൂ ചിലർക്ക് വെള്ളം കുറവ് അത് ഇടങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ് ഒരുപാട് വെള്ളമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ മിക്സ് ആയി പോകും ചിലർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇഷ്ടമാണ് ചിലർക്ക് അത്രയും കൺസിസ്റ്റ് അല്ല ലൂസ് ആവാത്തതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം അത് ഒരു ആ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് വെള്ളം ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഒഴിച്ചു പോകും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നല്ല സ്മൂത്തി സിൽക്കി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കട്ടകളൊക്കെ ശരിക്കും പോയിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം നോക്കുക അതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സ്പാച്ചുകളിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പൊക്കുമ്പോൾ ആ വീഴണ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറയണത് ആ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച ആ പാകത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ പേസ്റ്റ് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകണം അതിനകത്ത് ഇനി എന്തെങ്കിലും കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുൾ മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വരക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റോക്കിങ്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെക്കാം സ്റ്റോക്കിങ്സ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ആ പേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടാം ഇനി 
നമ്മൾ ആ സ്റ്റോക്കിങ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് വേണമെന്ന് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആ സ്റ്റോക്കിങ്സ് നമ്മൾ ഇറക്കി വെക്കാൻ പോകണം പൈപ്പിൻ്റെ ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ സ്റ്റോക്കിങ്സ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം ഇതേപോലെ ചുരുട്ടി നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചേക്കണം ആ സ്റ്റോക്കിങ്സിൻ്റെ തുമ്പോട് കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തത് ആ സ്റ്റോക്കിങ്സിൻ്റെ പോർഷൻ നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് വലിച്ചിങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പോവാണ് കണ്ടു ആ സ്റ്റോക്കിങ്സിൻ്റെ തുമ്പ് നമ്മൾ വലിച്ചിങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ മൈലാൻഡ് പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് അരിച്ച് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് വീഴും സ്റ്റോക്കിങ്സ് നമ്മൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒരു കട്ടയും തരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കോൺ റോൾ ചെയ്യണം എങ്ങനെയെന്നും അത് അതിനകത്ത് ഫിൽ ചെയ്യണം എങ്ങനെയെന്നും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇൻഷാല്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കണം മാക്സിമം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഇൻഷാല്ല ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ടു ടൈംസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് കട്ട് ചെയ്തതും കൊണ്ടാണ് ആ സെലോട്ടേപ്പ് അത് മരിക്കുന്നത് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കോണിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന